so good morning uh, share ko lang sa inyo yung first time nagpagamitin kong uh, repair tools yung higher end boot cd pe windows 10 so first time ko siyang gagamitin kasi uh, kailangan ko mag reinstall ng windows 10 so share ko lang sa inyo kung paano siya gagawin so ito na boot ko na siya nag download ako ng uh, iso ng higher end boot cd so then nilagay ko siya dito sa SP drive na 8GB after nun ibinot ko siya dito yung pagkabot ko dito ito yung lumabas so first time ko siyang gagawin actually uh, yung installer ko ng windows na nalagay ko na din sa drive so ito nakalagay na siya so naka partition na din so dito ko nilagay yung installer ng windows 10 so ayan nasa drive eh. so ngayon ang gagawin ko uh, kailangan ko na siyang i-configure yung setup ng windows 10 so paano natin gagawin yun so kasi nga first time ko siyang ginamit kanina brinaus ko na siya hinanap ko na yung mga utilities na kailangan ko so nakita ko naman siya so nandito siya ngayon sa system tools yung pag-install pag ng Windows so ito kung familiar kayo sa higher end boot CD ito lang din halos yung mga nakalagay doon kasi yung nga lang uh, kung higher end version 10 yung gamit nyo Windows version higher end boot CD na 15, 15 version 15 uh, parang ganito din siya pero nasa kung hindi nagkakamali parang Windows 7 ata siya or windows uh, oh windows 7 so may, may version na windows 7 tapos meron din yung uh, isang windows uh, windows xp ata yan so ngayon halos same lang siya kung familiar siya kung ginagamit nyo yung software na yun kung tech kayo alam nyo to so, pero dun sa mga newbies mga baguhan so most probably baka magtaka kayo so ito yung laman niya basically parehas lang din ng uh, high end so yung mga previous version so kung may meron kayong copy nun check nyo na lang so makikita nyo ito halos parehas lang pero dito yung ibang software pinalitan so yung label na dun pa din kung sa data recovery nandito pa rin yung mga magagamit mo pero ang maganda dito sa version na to kasi halos sa latest software na to so hindi ka na halos magkakaroon ng problema sa mga driver so ayan yung laman nya accessories computer management, driver management hard disk tool, so ito yung kalimitan na ginagamit sa partition so ito yung nakalagay so ito yung ginamit ko kanina nung nagpartition ako tapos uh, itong isa maganda rin siya so na check ko din kasi ito uh, home user lang so hindi ka pwede mag change ng ano dito ng partition hindi mo pwede nga gawin active kunyari na set mo na siya ng logical hindi mo na siya pwede set ng primary so ang kailangan mo gawin i-delete mo yung drive tapos i-format mo siya as uh, primary then i-set mo siya as active partition so yun yung naging problema ko kanina <coughs> excuse me <coughs> so ayan so meron siyang security hard disk uh, hdd low level format tapos uh, sa network so andito yung acrylic wifi home so kung familiar kayo dyan so pwede kayong mag browse ng mga wifi mga hidden wifi na malabas dyan makita nyo yung mac address so kung gusto nyo mag connect or mag hack so nandyan yung mac address kahit pa hidden yan so ayan tapos may chrome may firefox tapos yung net uh, pp ito yung sana sa network so dito yan ayan pe manager tapos sa other tools naman Meron siyang 7-zip. So, ito mga magagamit mo din yan. Kung just in case uh, may mga kailangan gawin sa habang nag-repair ka. 
Tapos, removable drive. So, pwede ka mag-barn. May rufus na din siya. Security. So, mayroon antivirus. May key finder. So, kung kailangan mo i-recover yung ano mo, uh, Windows key. Tapos, password recovery. Tapos, sa uh, pag-edit ng password. Just in case nakalimutan mo yung Windows password mo. Pwede mo siyang i-edit dito. So, actually, nagamit ko ito kahapon. May ginawa ako na uh, bring na-reset ko yung pro program ng ano. So, dito, open mo na kung saan nakasave yung ano. Kung saan nakasave yung uh, some files. Tapos, pwede mo siya i-access. So, unlock, change password. So, ganun na siya kadali. Tapos, eto, meron naman siyang system tool. So, dito ko nakita yung ano, mga ibang kailangan ko. So, kung wala kayong idea ko, yun yung specs ng PC. So, magagamit niya to. So, nandiyan na siya lahat hardware info tapos sa uh, ito yung windows setup so ito yung gagamitin natin para mag install ng windows so kahit anong windows yan ito yung gagamitin mo so meron din siyang attribute sya yung year kung meron kang na virus na ano or may gusto kong edit na attribute na hindi mo madelete or what so dito rin siya may CC cleaner so ayan so basically madali itong ano kung may idea kayo sa PC tapos uh, ito yung iba meron siyang windows recovery so ito isa yung ito, dito natuwa ako dito kasi ito yung isang uh, uh, feature nyo na maganda so just in case mag repair kayo or baguhan kayo sa pag repair ng PC magagamit nyo to kasi kompleto ng utilities So, magagin mo lang, uh, i-set mo lang siya. So, ato siya, meron siya mga, ano, may mga, uh, lalabas dito yung, yung uh, menu. So, ito yung menu niya para may idea lang kayo. So, meron siya, one click fix. So, meron din siyang boot crash, loading crash, restore this. Tapos, kung talaga hindi niya magawa, may Windows key finder din yan. So, ulitin natin na one click fix, boot crash, ayan, so, para may idea kayo. Loading crash, random crash, so ito yung naman niya. So, actually, pwede nyo i-download na lang itong software na ito sa ano, internet. So, ito yung kasama lang dito sa higher end boot. So, ayan. So, as you can see, maganda yung feature nya ngayon. Tapos, uh, ayan. So, meron pa siya mga files na hidden dito actually. So, ito yung uh, um, kasamaan niya. So, alas, yun na pala yun. Pwede mo i-check. Nandito na sa labas. So, ngayon, ang gagawin ko isa, mag-install na ako ng Windows. So, ang gagawin ko, pupunta ako doon sa utilities. So, nakasetup na yung ano ko. Pinormat ko na siya kanina. So, babalik na ako ngayon sa system tools. Windows setup. So, open ko na to. So, mag-download ko. Ayun, nabasag. So, ito, ito na yung lumabas. Ang gagawin natin, ang nakalagay dito sa select windows installation file. So, dito ko siya nilagay sa F. So, ito yung windows 10 ko. Tapos, select the location of boot drive. So, ayan, drive C. Installation drive. So, yung installation drive ko, ah, dito ko siya sa drive E. So, yan yung setup ko. So, kailan naka-green siya lahat. Para walang error. 
tapos uh, hindi naman ito unattended so ayan so yung pag naset up mo na yan pwede mo na i-click yung set up tapos ang gagawin mo uh, click mo lang yung automatically reboot PC kung okay siya wala siyang problema sa installation automatic magre-reboot na yung installation natin so okay ka na siya check natin ayan so kukopihin nyo yung mga files sa hard drive so gawin ko ah uh, Uh, hintayin natin na matapos yung pagcopy tapos uh, pag nandun na sa reboot pag mag reboot na siya dun ko uli ituloy ayun so ayun guys tapos na yung uh, pagcopy ng installation so eto nag prompt na siya na mag -re reboot na siya so automatic yan actually kung uh, gusto mo unattended so kung saan na siya mag -re reboot So ayan, wait na lang natin na mag-reboot siya. So hopefully gumana siya. Ayan. na siya. Ito na yung Windows So yung uh, na-reformat ko pala ay uh, Lenovo na G580. So actually mababali ng specs nito. i3 lang siya. So ito. Pero yung memory nito um, 4GB ata. So ayan, ganyan lang siya kabilis yung installation. So, halos wala pang, kung hindi ako nagkakamali, wala pang 30 minutes. So, kasi pinost ko na siya eh. So, most probably ganun na kabilis yung installation. So, actually meron pang isang uh, installer ng available sa online. So, yung mga compact installer, mas mabilis yun. So, abutin ko lang siguro yung mga 15 to 20 minutes makakapag-install ka na ng Windows 10. Yeah. Uh -huh. 